Acompáñanos a Jesús en su camino de entrega por nuestra salvación. Pasión, muerte, sepultura y resurrección del Señor. Especial de Semana Santa Domingo de Ramos El Señor es quien me ayuda. Isaías capítulo 50 versículo 7 Osana, bendito el que viene en nombre de Dios. Desde la fe, como comunidad de creyente, la liturgia de la iglesia nos invita a celebrar el más grande acontecimiento en toda la historia de la salvación, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Domingo de Ramos Hoy como iglesia celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre que sufre y se entrega por todos nosotros. Bendito el que viene en el nombre del Señor, os sana en el cielo. Es un grito de fe y de alabanza al Señor que eleva el mundo entero en este día. Osana, que viva el Señor. Mensajes centrales del Domingo de Ramos La lectura de la pasión del Señor de este Domingo de Ramos encierra un profundo mensaje para el mundo actual. Primero, enfrenta las pruebas de la vida. Jesús no se acobarda por la traición de sus amigos, la ingratitud de las gentes, ni las envidias de los líderes judíos. Afronta con toda serenidad, paciencia y confianza en su Padre Dios. Segundo, aprende de la humildad. Jesús no se presentó sentado en un trono real ni con ejércitos, sino que entró en Jerusalén con sencillez y mansedumbre, montado sobre un simple burro. Tercero, comparte, acoge, alienta a los que están a su alrededor. Jesús, más allá del dolor personal, no deja de mostrar su profunda humanidad. Se hace cercano y solidario con la gente. Cuarto, da ejemplo de vida. Jesús es coherente con el mensaje de amor, perdón y servicio que siempre predicó con palabras y obras a lo largo de su vida pública. Es el modelo a seguir en la entrega, la caridad y la justicia. Advertencias para este día. También en esta lectura de la pasión del Señor, está el otro rostro del mundo. La primera. La dureza de corazón de su pueblo que se expresan diciendo, ¿Y quién es este? Aún viendo milagros no le creen. ¿Hay ausencia y olvido de Dios en tu existencia? La segunda. La cambiante condición del ser humano. Muchos lo siguieron en este momento triunfal, pero pocos lo acompañaron en su pasión y muerte. ¿Le buscaban por convicción o solo por interés y conveniencia? ¿Soy firme en mi fe? ¿Soy fiel en mi compromiso con el Señor? En el mensaje central de este día, se nos invita a alcanzar la verdadera vida por la puerta de la cruz y la muerte, que se realiza en la entrega diaria en amor y servicio por los demás. Pasó por la prueba y el dolor, murió y después resucitó. Enseñanzas para la vida Haz un alto en el camino. Es necesario que pongas toda tu confianza en el Padre Dios, así como lo hizo Jesús aún en medio de la prueba. 